欧巡抚做人，只会给自己扛事，不会给第二个人扛。就秦少白的事，我把他也连累了，他得要先自保。更何况，他要是知道我走了，李家跟他就再也没有关系了。很可能就不帮李老爷，那李老爷就惨了。可是，我要是留下来，也没用，恐怕也就是个飞飞蛾找死。飞蛾扑火。那你去救秦先生，只是为了舒云姐。李老板不知道，他知道，他不同意。我就说，要是李重光的话，他肯定要救秦先生，他就没话说了。李老板知道，这样会闯下大祸。那你就别自责了。你去做这件事情，不是为了你自己，而且李老板也知道。再说，如果你留下来有用的话，当然不能走；可是留下来又没有用，又何必留下来呢？你真的这么想？嗯。舒服多了。啊，吃饭吧。啊。说个事儿，你说。呀，前两天我碰见九江来的一个朋友，他跟我说，他看见玉安了。他说，玉安现在的生意做得不错。行了，别提他了，他不是这家的人。是我的弟弟，他想家了。哼，想什么家呀？他想钱。哎，行了，行了，行了，别提他了，别提他了。崇光在广州吗？娘，崇光在制造局呀。昨天晚上他加了一夜的班，准备今天的会呢。那个，娘，一会儿没见，您看你想到哪儿去了？那个秦，秦总兵的公子、啊，秦少白啊。哦，您怎么想起他来？故人的孩子随便问问，怎么样啊？能活下去吗？娘，我听人说，他跑了。跑了？嗯，只是听说，现在官府还封锁消息呢。跟崇光有关系吗？娘，怎么能跟崇光有关系呢？他他不是崇光的老师吗？那也是两回事。娘，你这是怎么了？总是胡思乱想的。不就是开个股东大会吗？哎，你怎么有功夫来陪我聊天啊？啊
制造局。制造局不就是摆摆样子的吗？多少活非得让他去办呢？去，把他给我叫回来。去去去，把他给我叫回来，现在就去，现在就去。哎，去啊，娘，我去。娘，算了，等开完会吧。先度过这个难关，去吧。哎，娘，嗯，啊，娘，嗯，这个小木盒子你想着收好了啊？嗯，现在不许看，等需要的时候你再看。这钥匙。要不然我先交给念慈，您需要的时候找他要。嗯今天是个好日子呀！华南制造局第二次股东大会，总督大人和将军大人亲自拨冗出席。府台大人偶然微恙，刚才说也在路上了。诸位商绅朋友们，有的是股东，有的今天即将成为股东。嗯，<笑>我都看到了。你们的怀里揣着大把的银票啊！啊，好，大家其乐融融，欢聚一堂。回想两个多月前在东窖场，铁胆人下马伊始就要把李家父子当乱党嫌疑抓起来，真是恍如隔世啊！啊！今天在座的各位商绅朋友们，大多都大多都在。还记得我们李家父子的罪名吗？我是支持乱党办报，给乱党提供经费，圈子是乱党骨干，给孙文做过替身。你别说，当时真给我吓出了一身冷汗呢、啊。多亏各位大人明察秋毫，不仅罪名没有了，富台大人还把女儿下嫁给犬子，铁大人亲自证婚，李家因祸得福，因祸得福啊！不幸在婚礼现场发生了刺杀案件，李家父子。又以乱党嫌疑的罪名进入了监狱，全自己一次押赴刑场，险些正法呀！多亏诸位大人明察秋毫，我父子与刺杀事件无关，与乱党无关，不仅无罪释放了。
官府还与李家合办华南制造局，犬子荣膺总办，荣光啊！哎，你们要干什么？哎哎哎，老师，啊啊、李总办，铁大人找你开会。亏了诸位大人伤身朋友抬爱，纷纷入股，贤能之士出谋划策，这才有了现在的制造局。就在五天前，第一批枪支弹药已经下线，八百里加急已经送往京城，让皇上和摄政王过目。哎，铁大人，反响如何呀？褒奖有加，一会儿给大伙念一下圣谕。怎么样？哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好有人说，好事多磨，忠诚正果；也有人说，朝廷新政，重伤局面已经形成，这我都信。也有人对此有所看法。乱党嫌疑这顶帽子很能控制人呐，让你朝西你就朝西，让你朝东，你就得朝东，啊？<笑>嘿嘿，说点高兴的。乱党嫌犯秦少白，前天已经被官府拿货了。嗯，报上说，是我协助官府以利诱之，巧妙擒贼。不过今天又有小道消息说，乱党秦少白从监狱里面跑了。怎么跑的？有人说，是李家人给放了。既然只是小道消息，在政府发布命令之前，叫人闲话几句。啊，铁大人，不会说我造谣生事，以讹传讹吧？当然不会，李老板，言归正传。谢铁大人给面子。好。我们还是说正事。今天，我向大家汇报一下华南制造局自筹备以来的收支情况。华南制造局股本共约为五百万两，其中官家股本两百五十万两，以方村和花地两块八百亩的地皮做抵押。商家股本两百五十万两，其中原立生机械厂的厂房、机器折现一百二十万两，诸位伤身现银一百三十万两，筹备至今，共投入现银一百二十七万两，亏损一百二十七万两。这才一个多月，就花了一百二十七万。预计六个月内，需要投入现银两百四十万两。所生产的枪支弹药，全部由官家报销，收入计一百八十万两。预计六个月后。
亏损可达一百八十七万两。哎呦，太多了！十二个月内。当初，就是这个仓位。我是谁？你是阿四啊。当然，我是阿四。制造局要开股东会议，我这身皮该脱掉了。这是什么？这是，这是，这是一大笔钱啊！刚才李老爷给我我没要，肯定是他让老黄放进来的。四哥，这次你是不是有理由可以回去了？把钱还给李老爷。阿春，你真好。那我走了。我一定要回广州啊！我跟您说，这东西很贵，不能随便用。这我有钱，那银票，快点！您怎么这么着急呀？这，好，好，好，哎，你们听着，把小艇放下来，给先生用。是。阿纯，我回去会见机行事，放心，不会有事的。啊！哎，阿四哥，我，我想跟你一起回去，可以吗？啊？阿四哥，自从我的眼睛能够看见以后，我就希望每时每刻都能够见到你。就算是见不到你，我也希望能够在离你最近的地方等你。你就让我跟你一起回去吧，你放心，我一定不会连累你的。啊，求你。这只是第一年，如果能实现这个数字，二十四个月之内，有望实现，盈亏持平。哎、啊，李老板，我能不能插一句啊？啊曾八爷，请讲。<笑>我不是什么曾八爷，在父母官面前，我不过是一个草民，一个小的不能再小的小股东啊。我不想听李老板在这说什么乱党的事儿，这跟我们没什么大关系吧？我想说点实际的问题。你说，这官商各出一半股本，我们商家出的可是真金白银呐、啊，官家出的是远郊的那两块地，这大家都知道。接下来又要投钱了，我们照样投真金白银。那官家出什么？文书。这是府台大人和将军大人签署的文书，啊，白条是不是？哼，两百五十五万两白条啊，这是。就是嘛，怎么给白条？这白条啊，你行。还有这样，大人的白条也是钱呐。我想问李老板第二个问题。这枪支弹药由官家包销，销售的收入是白银呐、啊，还是欠条啊？呃，这个，嗯，要请府台大人和将军大人回答。那可不行，你是广东商会的会长，我是奔着你来的
，这大伙儿也是奔着我跟着你来的。你要不把这个事儿说清楚的话，那接下来还要投钱，大家谁出啊？啊，谁出啊？谁出啊？曾老板，这个问题，一会儿问欧大人。还有什么问题吗？啊，将军大人，小民还有一个问题，请李老板当面回答。这一个多月，你花出了一百二十七万两白银，你要说说，这一百二十七万两白银是怎么花出去的？你必须说清楚，你说不清楚的话，那绝对不出钱。是啊，是啊，这一个月就花这么多，真的，这怎么可以啊？诸位，稍安勿躁，我一定跟大家解释清楚。那我就抽出一天来向大家汇报一下。十一月三日，呃，均摊伙食费八十两，均摊文件书报杂费十一两，府台衙门下属的招待费是一百二十两，聂司衙门活动费三千两。总督衙门的铁大人，李老板眼花，要念到什么时候啊？下面该干哪一项啊？啊，该哪项了？呃，啊，这欧大人怎么还不到啊？哼，李老板。你管账，你儿子凭什么花出去那么多钱？你儿子现在在哪儿？让他出来把事说清楚。说清楚，说清楚，说清楚，说清楚。诸位，诸位，诸位，诸位，诸位，诸位，诸位，我李玉堂是什么样的人，大家都清楚。制造局办成这样。我有责任呢、啊，也有苦衷啊。如果大家觉得还能继续办下去，那咱们就办；如果有谁觉得制造局亏了钱想退股，我也不能让大家吃亏。我会把钱如数退还给你们。啊，退股！退股！退股老板，话不要说的那么漂亮，你有什么苦衷啊？我看你这是推三阻四，赶紧把李总办叫出来，让他一项一项的把这个事说清楚，对不对？曾八爷，你逼我，那我就说实话吧。全子不是不卡，有些事他不想做，有些钱他不想花。于是有人就说了：“乱党秦少白是他放走的，官府要抓他。”全子逃命去了，你逃。信口雌黄，搬弄是非，这两件事能搅在一起吗？诸位知道我的苦衷了吧？为什么我要从两个月前说起？说你是商，你就是商；说你是贼，你就是贼。大胆，闭嘴！哎哎
李老板，官府从未说过李总办放走乱党什么的，从未说过要抓李总办。今天是股东大会，他理应在场，啊，好好为朝廷做事，向各位股东述职。那既然他不在，作为大股东的您，更有义务要把这股东大会开好，而不是开成什么股东大会了。诸位都听到铁大人说的了吧？李崇光从未放过乱党。官府要抓李崇光，那么我们李家父子就是被谣言所蛊惑了。对不住大家，继续开会。爹，诸位，伤身朋友入股制造局，大多数是对李某信任。为什么信任？并不是李某百战百胜，我开电力公司的时候就倒闭了；也不是李某人生意做得大，和官府走得近微商难呐，尤其是和官府合办企业，你再碰上一个与民争利、以权谋私、微商设账的官府，你想降低成本，你想不拿白条，你想不赔钱，难呐！有事说事，别诋毁官府。账在这儿呢。官府用得着我诋毁吗？诸位股东，诸位伤身。李某父子无能，把个制造局办成这样。有要继续入股的，请在那边登记。又要退股的，请在这边登记。我李某人就是倾家荡产，也要把股本如数还给大家。犬子已经逃命去了，李某，请求辞职。这这这不能辞职啊！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这欲加之罪，何患无辞、啊？我没什么可说的。好，来人，是。凭什么抓人？抓人要有证据，你们不能乱抓人的。凭什么抓人？抓人，抓人，抓人，抓人，抓人，抓人，抓人，抓人，抓人，抓人，抓人，抓人，不行，再等。
爹没关系。重光。是你放走的，还敢提来？那你跑什么？你抓我，我能不跑吗？我能不跑吗？他抓我，我再跑吗？这个傻小子回来干嘛？他回来救他爹的吧？替身要干什么呀？爹，你别走啊！别走，你不能走，爹！我管不了了，你老公死定了！爹，爹！诸位上山！诸位上山！朱唐大人，今天的事情的确有些复杂，但请各位千万不要被谣言所惑。官府一定会尽快给出负责任的答复。在这里，本官有些话要单独和李老板谈一下。哎人算不如天算，本官没料到你会破釜沉舟，本官就是拿下你制造局也难以为继。可你也没有料想到，李崇光会自投罗网，坏了你的大计。莫夫子既是你岸上的鱼肉，还有什么可谈？哎，当然有的谈。阿四若不回来，我拿你。阿四若回来了，我拿他。你我都知道是阿四救的秦少白，你又何必把自己折进去？我已经给你想好出路了，你只要对重伤人收回刚才说的那些话，把制造局维系下去，那么父是父，子是子，我就绝不会为难你。我们继续合办制造局。你亲生儿子是我所杀，但是立场不同，实属无奈。你是一个商人，且是务实能干的商人，不该跟他走同样的路。只要你答应合作，我亲自为李崇光超度追荐。我们以后经常合作，为国出力，包括平时吃你的、喝你的。现在撂下你不管的那些贪官，我们都可以一并排除。我明白了，我们父子两个还能活一个，也就是说，只能活一个。对，两个只能活一个。他又不是你的亲生儿子，不过是个黄包车夫。最后，你还是赚了。你若是不答应我，我就只好两个一起抓。任正不正都在，你再鼓动多少商人，救不了你自己。信你们，我可以手书凭证。大人。诸位，接制造局股东大会。两广总督衙门与广州将军衙门联合发布重要通告
。关云，秦少白被奸人劫走一案，经初步查明，是制造局总办李崇光，他有重大嫌疑，予以缉捕归案。干不同意，不同意。此案人证物证俱全，有事定当秉公办案。具体事宜会在适当的时候公布于众。本官保证，此案不管涉及多么高级别的官员，定当一查到底，绝不姑息。但是，无辜亲属，即便是父子兄弟，也绝不会受丝毫牵连。第二桩，就是关于制造局的经营问题。制造局总办自从涉案之后，本官与傅唐大人都深感痛心。本官希望这是一个孤案，不要影响官府与众商绅的精诚合作。李崇光之父李玉堂因情绪激动，在股东大会上发表了一些。不服事实和不负责任的言论，啊，本官理解，这是人之常情。李玉堂本人对此言论呢，也表示啊，向大家道歉。李老板愿意大义灭亲，继续配合官府的公正调查，主动承担起制造局的下一步正常工作。本官非常理解李老板此刻的心情，现在再让他出来表态，的确有点强人所难。所以，明天上午继续召开制造局股东大会，还望各位股东继续参与。谢铁大人，我还是现在说吧。嗯，走，等一下。要让全子听见。刚才铁大人跟我进行了坦诚的沟通，他说：“只要是我收回制造局经营不善的言论，认了全子，放秦少白一事，他就不主脸。”其实我理解铁大人此时的心情，他还是想让我为制造局出力。可如果非要说，是李家放走了秦少白，那也是我干的，跟我儿子没关系。李唐，你出尔反尔，你扛得过证据吗？证据。叶大人乃是拿我李家父子开刀，不是人证物证俱在呀、啊。证据，全凭你铁大人一张嘴呀、啊！不就是贿赂牢头，让秦少白炸死，然后趁埋尸劫走尸体？既然你想得出来，我就认了。这事是我干的，跟我儿子没关系。爹，是我干的，你不能认啊！铁大人还说，儿子跑了，他就拿老子；儿子回来了，他要拿儿子。只要我答应继续为制造局干事的话，他就给我这张护身符。诸位大人，请看。总督大人，请看。结就秦少白一案，李玉堂父子二人绝不相互株连。广州将军铁山，先生，你还有什么事看不出来？最可笑的是。
他说我赚了，他说我们不是亲父子，死一个假儿子，我就能保住我们李家的财产。他连我们父子都可以离间，他什么事干不出来？我们当然是亲父子了，因为我可以为我的儿子去死。嗯。